one of the last provision friends that has been brought under the gst and one of the most important change which was rather required to be brought at the time of implementation of gst was e way bill now basically what is e way bill so it says bill so that doesn't mean it is invoice technically uh, if you talk about in terms of invoice then i am sorry it is different from e way bill e way bill is basically a delivery chalan you may say it has replaced actually chalan system only now it's just that because it is in electronic form so we call it as e way so i mean i it's a way bill so whenever there is movement of goods from one place to another place this document suggests the way that it has moved from what place to what place through what uh, uh, mode and uh, vehicle number se leke sari details uske andar hogi so basically it is nothing but a chalan but uh, since it is in electronic form we call it as e way bill but it is basically a delivery challan and uh, government was originally also planning it to bring it from 1st july 2017 but uh, due to certain restrictions or due to lack uh, lack of infrastructure or lack of preparation government has extended uh, extended its applicability over a period of time and lately on 1st april 2018 they have introduced it so let us talk about uh, how the entire e way bill works who is required to prepare e way bill um, uh, who is required to accept e way bill what if there is a cancellation of transaction can we issue e way bill in case of other than supply what are the situations or what are the products in which in relation to which e way bill is not required so these are the things that we need to uh, cover up here they have explained what is e way bill as i have said this is nothing but a delivery challan which is talking about the entire movement of goods entire way of uh, entire uh, manner or the way in which the goods have been moved from one place to another place it will talk about the origin it will talk about the destination it will talk about the consigner it will talk about the consignee it will talk about the transport vehicle uh, it will cover everything so technically it is entirely talking about the way of movement of goods and that is what we understand as e way bill and aisa nahi hai ki it is applicable only in case of supply of goods only it is applicable in case of supply of goods uh, and supply of services where goods are required somewhere to complete the services uh, movement of goods are required to somewhere to complete the services for example if i talk about i am taking help of a job worker to manufacture my goods so obviously i'll send my goods to job worker he'll do the processing and he'll give it back to me so technically it's a supply of services but that supply of service transaction also involves movement of goods and whenever movement of goods is there it requires somewhere an e way bill as a document as a proof so there is no provision which says that it is applicable only in case of supply of goods only it is applicable in case of supply of goods it is applicable in case of supply of services also and it is applicable in other than supply transactions also so let us talk about one by one all of them so that we understand or we get a better clarity about the same so uh, first point they say is what are the benefits of issuing an e way bill so basically there are three benefits which has been explained the first benefit it says that physical uh, interface uh, will be completely changed no physical verification is required everything will be a digital form so digital interface will be introduced as compared to physical interface and because uh, uh, no physical interface will be required so jo check post ka checking system hai wo remove ho jayega so because check post ka system remove ho jayega to cost uh, niche aa jayegi um, time jo extra waste ho raha tha wo uh, kam ho jayega because every time a vehicle has to stop at a check post for 5 hours Uh, for physical verification and then it will be allowed to move from one state to another state uski jagah pe agar e way bill aa gaya to check post system hi nikal jayega to jo transporter ka uh, turn around time hai aur uh, layover time hai wo kam ho jayega to technically things would become more faster and cost will be obviously reduced in transportation terms because 5 5 ghante agar wo rukta hai to obviously uska paisa wo mere se hi lene wala hai agar mere ko transport kar raha hai to but now everything will be uh, lessen in terms of cost in terms of time in terms of uh, expenditure so everything will be lesser because of the e way bill now uh, e way bill is required to be uh, raised in a form called gst ewb01 as you can read over here form gst ewb ewb is a short form of e way bill so it is a form that we need to use electronically 
uh, to generate an e-way bill. So we call it as form GST EWB01 on common portal um, uh, where you need to submit all the documents, all the details uh, to generate an e-way bill. Obviously it is on common portal and that, is, that common portal is not www.gst.gov.in rather there is a separate portal created for that part which says www.ewaybillgst.gov.in. So technically you need to go for that portal as you can read over here it is www.ewaybillgst.gov.in. So you have to go on that portal, over there you have to select the form which is form GST WB01, you have to submit the basic details to generate any e-way bill. Basically there are two parts of this form, there is part A and there is part B. In part A we basically talk about the details of the consigner, details of the consignee, even uh, 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 goods details, its value and all those things. And in part B basically there are details of transporters. So, I mean, whosoever is your transport company through which you are supplying goods, whether it is by air, by sea, by uh, road, by rail, whatever is a mode and whatever is a transport company details or transport company uh, portion entirely has to be mentioned including vehicle number. Even if it is own transport vehicle, then also the vehicle number is required. So basically, these are the details which are required to be given in part B. While part A, as I have said, uh, it is where the details of the consigner or consignee uh, is required. I mean, the person who is transporting goods, uh, I mean, he is moving goods from one place to another place and the person who is recipient of those goods, their details is basically required in part A. Now, when I say part uh, A or B, uh, basically, wo sari details mein baad mein discuss karta hun. one of the points that we need to understand is, uh, from 1st April 2018, what government did is they uh, made it compulsory to use e-way bill in every interstate transactions. While with regard to intrastate transactions, the power was given with the respective state government. But more or less by 1st June 2018, every state government has made it compulsory uh, for intrastate also. So interstate was mandatory from 1st April 2018 and intrastate is mandated uh, almost. I mean like uh, there are few states who may have not used this timeline. But more or less in every state from 1st June 2018, it was mandatory for intrastate transactions also. Obviously, barring some exceptions, we don't have to discuss about those exceptions at this stage. But yes, let us talk about when it was become, uh, when it became compulsory. Now, all the provisions with regard to e-way bill have been uh, provided under various notifications over and above the rules 138, 38A, 38B, 38C and 38D. But there are notifications which more or less uh, provide all the procedural aspects. Now, one of the first point that we need to discuss is when an e-way bill is required to be generated. So, there are four points provided in that regard. One of the first point which is mentioned is whenever there is a movement of goods. Whenever there is a movement of goods of value exceeding rupees 50,000 is a very clear point. Whenever there is a movement of goods and where that movement of goods, where the value of goods exceeds 50,000. Now, when I use the word as value of goods exceeds 50,000 means, for example, if I am you these goods, which are coming from my factory, se aapke premises pe aa hai, let's say for the purpose of job work. And job work, the money that I am going to give you is 5,000 rupees. But more important is that goods are the goods that you are going to work on 5,000 jobs. If it is the amount of 5,000 jobs, then the service value is 5,000 jobs. But job work ka value is 5,000 jobs. And because job work ka value is 5,000 jobs, I mean sorry, uh, because goods ka value is 5,000 jobs, then you have to generate e-way bill. Because they say uh, movement of goods of a consignment value, yani goods ka jo value hai, consignment mein jo goods hai, uska jo value hai, wo 50,000 se zyada amount ka hona chahiye. Jo services ke liye aap goods bhej rahe ho, wo service ka value kitna hai, wo nahi poochta hai. Mai 5 lakh rupay ke goods aapko deta hoon, 500 rupay ki process karne ke liye, to mujhe e-way bill generate karna hi padega. Mai ye nahi bol sakta ke service ka value to 500 rupay hai, it is less than 50,000. Because jo consignment hai, jiske andar goods hai, un goods ka value 50,000 se upar hona chahiye. That is what one of the a uh, relevant point given over here. More important part is uh, value exceeding rupees 50,000 in relation to supply or for reasons other than supply or due to inward supply from an unregistered person. So, these three points are very relevant. Hai. The first point is in relation to supply. 
or for reasons other than supply or due to uh, an uh, inward supply from an unregistered person. So when I say agar main aapko goods supply kar raha hu, to obviously mujhe uske liye EVA bill banana padega, jahan pe goods ki value 50,000 se zyada hogi. Second one, agar main aapko goods supply nahi kar raha hu, but main aapko other than supply, koi or reason se goods provide kar raha hu, maybe job work ke liye, ya maybe tumne mujhe supply kiya tha, aur main tumhe return kar raha hu, reject karke ke ye nahi chahiye mujhe. Then also it's a movement of goods and for reasons other than supply. So technically, whenever there is a movement of goods, whether it is by reason of supply, or it is by reason of other than supply, or even it is an inward supply that we are receiving from an unregistered person. In each of that case, uh, you need to generate an EVA bill. The only relevant part is the value of goods shall be exceeding rupees 50,000. See, you can read over here, it has been very clearly mentioned. Information are required to be furnished, but uh, whenever there is uh, uh, before commencement of movement of goods. So whenever there is movement of goods, information is required to be furnished. And it very clearly says, is required to be issued whether it the movement is in relation to supply or for reasons other than supply. So technically, koi bhi reason se movement ho, aapko ye issue karna padega. Now, as uh, discussed, one of the first point is value shall be determined as per the provisions of section 15, transaction value concepts. But there are a few more points that we need to keep in mind. Value shall be the same value which is declared in invoice or bill of supply or delivery chalan as the case may be. So technically, the invoice mein goods ka value likha hoga, wahi ka wahi value eve bill mein bhi hona hi which is logical part. The third point very clearly says, now that is a, a differential point. Because when I say value as per section 15, it was very clearly saying that section 15 value shall exclude all taxes in form of CGST, SGST, IGST, UTGST compensation says all those GSTs were supposed to be excluded from value under section 15. While here it very clearly says your value shall be inclusive of CGST, SGST, IGST, UTGST, GST compensation says and everything. So what will happen is, if I say I am supplying goods to you worth 49,000 and there is GST of 5,000, then technically it's a 54,000. Now if I apply section 15, my value shall be, shall be considered as 49,000. But for EVA bill it says, your value shall include all taxes. So since your value shall include all taxes, so I shall consider 54,000 and because of that the EVA bill becomes mandatory for me. And there is one more point which says, value shall exclude the value of the exempt supply. So for example, if I have one invoice, ke through, uh, as we have discussed in invoice part, that in single invoice, you can uh, have the details of, uh, I mean in single document, there can be a tax invoice come bill of supply. So for exempt product, it will be bill of supply. For taxable product, it will be um, uh, tax invoice. Now what will happen is, uh, if I say, let's say I'm supplying goods uh, to a customer, where a part of the product is taxable and a part of the product is exempt, let's say the value of taxable goods is 30,000 and value of exempt goods is again 30,000. So technically the total invoice value is 60,000. But since the value of exempt goods shall be excluded, so accordingly I am to consider net value and net value is 30,000 and since it's less than 50,000, EVA bill is not mandatory. So technically these sare points aapko EVA bill ke liye dhyan mein rakhne hai, that is in relation to value part. Whenever you say there is a movement of goods or of a consignment value exceeding 50,000 for the reasons of supply, for reasons other than supply or an inward supply from an unregistered person in each of this case, an EVA bill is compulsory and whenever you say value exceeding 50,000, these are the points that we need to keep in mind. Now there are points which further we have to refer as special situations where EVA bill needs to be issued even if the value of the consignment is less than 50,000 and uh, there are special circumstances where it is compulsory. One of the first circumstances interstate transfer of goods by a principal to job worker. So technically, if I am Gujarat se outside Gujarat kisi job worker ko bhej raha goods for the purpose of job work, then in that case EVA bill is mandatory even if the value of goods is less than 50,000. So that is one of the first point that is interstate transfer of goods by a principal uh, to the job worker. Then the second point which very clearly says the interstate transfer of handicraft goods. When I say interstate transfer of uh, goods for the purpose of job work, that is understandable because here we are sending goods to a job worker, uh, not considered as supply, rather we are sending it for process. So since it is not an interstate supply, 
सो ऑब्वियसली आपको ई वे बिल कंपल्सरी बोला हुआ है बट यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इट से इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओवर हियर वेन आई से इंटर स्टेट ट्रांसफर सो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज ऑलवेज लाइबल फॉर जीएसटी एंड टेक्निकली उसमें तो आपको 20 लाख का एग्जामेशन भी नहीं मिलता है आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बन जाता है पर उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज बाद में क्रिएट हुआ था कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आप डील कर रहे हो और अगर उसका इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी सो इट मे सो एपन दैट द पर्सन इज मेकिंग इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेड फ्रॉम ऑप्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सो आई मे बी एग्जम फ्रॉम ऑप्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विथ जीएसटी डिपार्टमेंट बिकॉज एज आई सेड मेरा एक्चुअली क्या है इंटर स्टेट सप्लाई करो ना आप गुड्स का तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी सर्विसेज में कंपलसरी नहीं है बट इफ यू मेक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी ना विनाई से मैं गुजरात से महाराष्ट्र किसी को गुड्स भेजू तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा बट अगर मैं हैंडीक्राफ्ट भेजू ना तो हैंडीक्राफ्ट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन सो so, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स गुजरात से महाराष्ट्र भेज रहा हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है वो मैं तभी करवाऊंगा जब मेरा टर्न ओवर बीस लाख से ऊपर जाएगा सो आई मे नॉट बी रजिस्टर्ड बट स्टिल ईवे बिल इज कंपलसरी सो एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ईवे बिल बनेगा बट ईवे बिल इज वेरी कंपलसरी सो इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन फिफ्टी थाउजेंड ईवे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड सो ये दो पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने हैं then the third i mean one of the most important point is what are the informations which are required to be furnished in eva bill so basically there are as i said there are two parts of eva bill there is part a and there is part b now part a as mentioned is to be furnished by a registered person who is causing the movement of goods and when i say registered person who is causing the movement of goods so either it is supplier or recipient in normal cases when i say a supplier or recipient in normal cases to as the case may be dono mein se jo bhi honge wo jo movement karwa rahe goods ka wo details bhar denge but yes there are two exceptional cases also over here when i say uh, part a is to be furnished by a registered person who is causing the movement of goods which is normally supplier or recipient but as you can read over here there are two points given over here it may so happen that a transporter is furnishing part a when he has obtained an authorization from such registered person so let us say i am a supplier i am moving goods from one place to another place so generally i submit the details in uh, part a or chalo main nahi kar raha hu main registered hu but main nahi kar raha hu mera jo recipient hai wo registered hai wo ye details submit kar sakta hai so either the supplier or the recipient furnishes the details in part a but aisa ho sakta hai ki hum dono mein se jo bhi movement karwa raha hai agar main apne wahan se goods uske wahan pe deliver karwa raha hu using transport company to i am causing movement of goods agar wo mere wahan se goods pick up karwa raha hai एंड डिलीवर कर रहा है अपने प्रीमाइसिस के ऊपर डिलीवरी ले रहा है तो उस केस में ही इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स सो नॉर्मली अ पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल द डिटेल्स इन पार्ट ए बट व्हाट कैन हैपन इज ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों में से जो भी मूवमेंट कॉज कर रहा है वो खुद ये डिटेल ना करे राधा हम ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज करें कि भाई तुम्हें हम इनवॉइस का कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर से पार्ट ए में सारी डिटेल्स तुम भर देना यानी सप्लायर कैटेगरी में मेरा नाम लिख देना रेसिपियंट कैटेगरी में उसका नाम लिख देने का गुड्स की ये सारी डिटेल्स मैंशन कर लेना सो वी आर ऑथोराइजिंग यू एज अ ट्रांसपोर्टर to file all the details which are given in part a generally a registered person who is causing the movement of goods is required to file part a but he may authorize a transporter to do the same uh, that is one of the first point and the second point is agar maan lo ke main supplier hu main registered hu aur main goods uh, e commerce ke through kisi consumer ko deliver karwa raha hu to consumer to recipient hai wo to ewe bhai file karne se raha wo to barabar hai बट मैं सप्लायर हूं और मैं किसी ई कॉमर्स के थ्रू से डिलीवर करवा रहा हूं तो टेक्निकली इसमें जो पूरा मूवमेंट होगा गुड्स का वो कॉज ई कॉमर्स कंपनी करवाएगा और उस केस में ई कॉमर्स कंपनी 
सप्लायर से ऑथोराइजेशन लेके ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा सो so, अगर ई कॉमर्स कंपनी या कुरियर एजेंसी के थ्रू अगर गुड्स का डिलीवरी जा रहा है तो लेट द पार्ट ए बी फाइल बाय ई कॉमर्स कंपनी और कुरियर एजेंसी सो ये दो एक्सेप्शनल केसेस है अदरवाइज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एंटायर पार्ट ए ऑफ ई वे बिल ऑल द डिटेल्स ऑफ पार्ट ए ऑफ ई वे बिल and then there is part b uh, where all the transport details are required and generally this document is required by the person who is transporting the goods so a person who is transporting goods mainly that is mean transport company a person who is transporting goods is required to file the part b so technically dono ke liye part a aur part b part a mein as i said kya details hogi supplier ki recipient ki goods ki details hogi value and all that और पार्ट बी के अंदर किसकी डिटेल होगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डिटेल होगी पार्ट ए कौन फाइल करेगा अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स हाँ इन एक्सेप्शनल केसेस वी मे ऑथोराइज द ट्रांसपोर्टर टू डू दैट और इन इन ई कॉमर्स कंपनी और कुरियर कंपनी वुड डू दैट वेन एवर देर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स और कुरियर कंपनी एंड पार्ट बी कौन फाइल करता है पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स एंड हु इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स तो क्या ट्रांसपोर्टर सो ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द डिटेल्स इन पार्ट बी बट देर आर फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर अप ओवर हियर वन बाय वन वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विच इज मैंशन ओवर हियर इज दैट इज विथ रिगार्ड टू फाइलिंग द डिटेल्स इन पार्ट बी विच वेरी क्लियरली से इज वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन when where goods are transported by a registered person whether as a consigner or uh, a recipient of supply as the consignee through what mode so there are few modes mentioned whether on his own conveyance in his own conveyance yani apne khud ke koi vehicle hai jiske andar wo movement karwa raha hai or a conveyance which he has hired maybe wo lease pe le liya ho conveyance aisa koi conveyance ho ya fir koi public conveyance ke through wo transport kar raha hai but by road सो बाय रोड आप अपने व्हीकल के थ्रू कन्वेंस करवा रहे हो या आपने कोई व्हीकल हायर कर लिया है और आप उस व्हीकल एट मे बी मैं एक साल के लिए कोई ट्रक लीज पे लिया है और उसमें मूवमेंट करवा रहा हूं सो व्हीकल इज नॉट ओन बट व्हीकल इज हायर्ड वन या फिर मैं कोई पब्लिक कन्वेंस के अंदर करवा रहा हूं एट मान लो के जैसे लग्जरी बसेज है जिसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन जूरिस टू अनदर जूरिस सो बाय रोड होना चाहिए दैट इज वेरी कंपलसरी तो इन दैट केस अ ट्रांसपोर्टर इज नॉट गोइंग टू फाइल एन ई वे बिल पार्ट बी बिकॉज अगर मेरा खुद का व्हीकल होगा तो ऑब्वियसली मैं ही ट्रांसपोर्टर हूं या मैंने कोई व्हीकल हायर करके रखा है तो भी मैं ही ट्रांसपोर्टर हूं और अगर मैं कोई पब्लिक कन्वेंस के थ्रू करवा रहा हूं तो अगेन इन ऑल दिस केसेस पार्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बाय द कंसाइनर राधर देन वी से दैट दिस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बाय द द ट्रांसपोर्टर सो ट्रांसपोर्टर ये फाइल नहीं करेगा इन इन थ्री केसेस एज आई से either it is on own vehicle or maybe a vehicle which is on uh, hired basis or it's a public conveyance by road then we are considering that uh, the uh, part b is also required to be filed by a registered person uh, who is causing the movement of goods uh, maybe as a consignor or maybe as a consignee but that registered person who is causing the movement of goods is required to file all this detail in part b अच्छा उसी में आगे बोला हुआ है यू कैन रीड ओवर हियर विच से दैट द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स लेट से इज हैंडिंग ओवर द एंटायर गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एंड नाउ ट्रांसपोर्टर इज डूइंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स देन इन दैट केस ऑब्वियसली द ट्रांसपोर्टर इज गोइंग टू फाइल द पार्ट बी सो हियर वॉट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग अवर ओन व्हीकल और वी आर यूजिंग अ व्हीकल विच वी हैव हायर्ड और विच वी और वी आर गोइंग फॉर अ पब्लिक कन्वेंस विथ रिगार्ड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मे बी एज आई सेड लग्जरी बस में बैठ के अगर हम लोग जाते हैं अलॉन्ग विद अवर गुड्स तो यस इन दैट केस वी हैव टू फाइल द ई वे बिल एज कम्पेयर टू दैट अगर मान लो कि मैं ये सारे गुड्स हैंड ओवर कर देता हूं किसी ट्रांसपोर्टर को और मैं उसे बोलता हूं कि भाई आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ माने कोई जीटीए को दे देता हूं या कोई कुरियर कंपनी को दे देता हूं दे आर माई ट्रांसपोर्टर एंड दे आर गोइंग टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इन दैट केस ऑब्वियसली ऑल द डिटेल्स इन पार्ट बी आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बाई सच ट्रांसपोर्टर अदर देन मी बींग फर्निशिंग ऑल दिस डिटेल्स सो इट्स एज वेर द यू बिल इज नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर फोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड देन ऑब्वियसली सारी डिटेल्स वो ट्रांसपोर्टर ही भरने वाला है मुझे कुछ भरने की जरूरत नहीं है मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज देर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर और बाय रेलवे और बाय वेसल 
सो अगर बाय रेल बाय एयर और बाय वेसल अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं सो लाइक ऊपर वाला जो पॉइंट था ना दैट वाज बाय रोड कि अगर बाय रोड हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे तो ना व्हाट इफ वी आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग बाय रोड अदर वी आर ट्रांसपोर्टिंग बाय एयर और बाय वेसल और बाय लेट्स से रेल देन इन दैट पर्टिकुलर केस द ई वे बिल शेल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग द सप्लायर और द रेसिपिएंट हु इज रिसीविंग द गुड्स एंड बिफोर द मूवमेंट गेट्स कमेंस्ड सो मीनिंग देयर बाय अगर मैं ये बोलूं कि मैं बाय रेल कर रहा हूं या बाय एयर भेज रहा हूं या बाय वेसल में गुड्स भेज रहा हूं तो जो रजिस्टर्ड पर्सन ये गुड्स भेज रहा है या जो रजिस्टर्ड पर्सन ये गुड्स रिसीव कर रहा है वो दोनों में से एक पार्ट भी में सारी डिटेल्स फर्निश करेंगे इंक्लूडिंग व्हीकल डिटेल्स सारी फर्निश करेंगे एंड दैट शेल बी फर्निश्ड बिफोर मूवमेंट और बिफोर और इवन आफ्टर द मूवमेंट हैज बीन कॉज बट कीप दैट इन माइंड जब तक ई वे बिल फर्निश नहीं होगा ना तब तक गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया जा सकता जो आगे हम लोग रेफर करेंगे सो so, ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें बोला है दिस शुड नॉट बी फर्निश्ड बिफोर राधर इट कैन बी इवन फर्निश्ड आफ्टर तो बिफोर करो तो तो बेस्ट है बट इट कैन बी इवन फर्निश एज मैंशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट तो मूवमेंट कमेंस हो गया उसके बाद भी आप फर्निश कर सकते हो बट कीप दैट इन माइंड जब तक ये फर्निश नहीं होगा ना तब तक गुड्स का डिलीवरी पॉसिबल नहीं है डिलीवरी हैंड आई मीन गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया जाएगा आगे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है जो मैं आपको रेफर करवा लूंगा बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर के इट हैज टू बी इवन बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट बट ये रजिस्टर्ड पर्सन को करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर करने की कैपेसिटी में नहीं है सो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ द सेम इट से ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बींग डन इन इज ओन व्हीकल और हायर्ड कन्वेंस और बाय रेलवे और बाय एयर और बाय वेसल or the transporter if goods are handed over to the transporter for transportation by road which is logical ki agar transporter ko hand over kar lete aur wo karega to wo e way bill file karega aur agar aap khud apne vehicle mein karoge ya public conveyances ke through karoge ya hired vehicle pe karoge ya by vessel hoga ya by air hoga ya by rail hoga to us case mein aapko karna padega so that is one of the point which we need to keep in mind और ये एक और रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि वेर नीदर द कंसाइनर नॉर द कंसाइनी जनरेट्स ई वे बिल देन इन दैट केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन ट्रांसपोर्टर सो अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों हैंड दोनों ई वे बिल जनरेट करने से ना बोल रहे हैं और या रिफर डिनाई कर रहे हैं तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसी के कारण आज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है फ्रेंड्स तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कंपनीज आर वेरी क्लियर दैट अगर आप ई वे बिल जनरेट करके दे रहे हो तो ही हम आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अदरवाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स देयर एंड दे डोंट वॉन्ट दैट बर्डन इन देयर नेम सो दे आर वेरी क्लियर दैट आप ई वे बिल जनरेट करके दो तो ही हम आगे मूवमेंट करेंगे अदरवाइज मूवमेंट और इज नॉट गोइंग टू बी कॉल हम आपके गुड्स मूव करने वाले नहीं है सो देर आर सच ट्रांसपोर्ट कंपनीज हु आर वेरी क्लियर दैट वी विल डू इट ओनली इफ यू जनरेट ई वे बिल वी डोंट वॉन्ट एडिशनल बर्डन सो दिस आर द पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि भाई जैसे मैंने बताया कि कौन ई वे बिल जनरेट करेगा पार्ट ए कौन भरेगा पार्ट बी कौन भरेगा पार्ट ए नॉर्मली नॉर्मली एज आई सेड या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी यानी सप्लायर ऑफ गुड्स या रेसिपियंट ऑफ गुड्स करता है विच इज नॉर्मल केस बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड इट कैन बी अ ट्रांसपोर्टर वेन ऑथोराइजेशन इज गिवन टू हिम और इट कैन बी एन ई कॉमर्स कंपनी और कुरियर कंपनी वेन गुड्स आर सप्लाइड थ्रू दम इन पार्ट भी ऑलवेज ट्रांसपोर्टर भरेगा बट एज वी हैव डिस्कस इन थ्री केसेस के भाई अगर आप अपने व्हीकल में या हायर्ड व्हीकल में या पब्लिक कन्वेंसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड तो आप सप्लायर की तरह आप भरोगे या रेसिपियंट की तरह आपका कस्टमर भरेगा जो भी कर रहा है थ्रू देयर व्हीकल वो भरेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं भरेगा हाँ अगर आप ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर देते हो गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन लेट द ट्रांसपोर्ट कंपनी डू द वर्क एंड अगर आप बाय एयर बाय वेसल या बाय रेल जा रहे हो तो उस केस में 110 परसेंट द सप्लायर इज रिक्वायर टू अपडेट ऑल द डिटेल्स इन ई वे बिल पार्ट बी पार्ट ऑल्सो लेट इज मूव आइट विथ फ्यू मोर प्रोविजन विद रिगार्ड टू सेम नाउ एज अ पार्ट ऑफ एडिशनल पॉइंट वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज वॉट आई ऑलरेडी डिस्कस मैंने अभी आपको पांच मिनट पहले दो मिनट पहले ही बताया कि वेन एवर देर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स and uh, uh, i mean like uh, by rail or by road or uh, sorry by vessel or by air then e way bill is required to be generated before or even after 
द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट तो मूवमेंट कमेंस होने के बाद भी ईवे बिल जनरेट किया जा सकता है दैट इज ओके बट मैंने जैसे बताया कि जब तक ईवे बिल जनरेट नहीं होगा ना मूवमेंट कमेंस भले हो गया बट मूवमेंट खत्म नहीं होगा गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलेगी सो दैट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर विच सेज वेन गुड्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे द रेलवे शेल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस एन ईवे बिल रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज बीन जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सो अगर डिलीवरी के टाइम पे ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ होगा ना आपने मूवमेंट तो चालू कर दिया था बिकॉज इट इज एज पर लॉ अलाउड बट अगर आप ईवे बिल जनरेट नहीं करके दोगे तो गुड्स का डिलीवरी आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा The second point which is there is with regard to uh, voluntary option of e-way bill. I mean, like we have discussed that e-way bill is generally required to be generated when the value consignment value is exceeding fifty thousand. Now, if I say consignment value is less than fifty thousand, then whether e-way bill is compulsory, so that a supplier or recipient or transporter being a registered person may raise an e-way bill, there is no restriction with that regard. सो वॉलियंटरी बेसिस पे आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हो कंपलसरी नहीं है तो क्या हुआ नो बडी कैन डिनाय ईवे बिल बिकॉज दैट इज अ प्रूफ विच इज देयर फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स तो मूवमेंट ऑफ गुड्स का प्रूफ करने के लिए प्रूफ रखने के लिए भी आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हो मूविंग एड विद दैट द थर्ड पॉइंट इज विथ रिगार्ड टू वेन द मूवमेंट इज कॉज बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन so when i say a movement is caused by an unregistered person so let us talk about both the possibilities pehle uh, fourth possibility ki baat karta hu where uh, the supplier of goods is an unregistered person and the recipient of goods is a registered person then in that case obviously it is clear that the recipient is required to generate an eva bill for the inward supplies that he is receiving as if he is a supplier सो so, वो उसे ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा एंड लॉजिकली करेक्ट ही है कि मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन मुझे गुड सप्लाई कर रहा है तो वैसे भी मेरे को आरसीएम में टैक्स भरना है तो उसका ईवे बिल भी मैं ही बनाने वाला हूं सो दैट इज द पॉइंट विच इज गिवन ओवर हियर और जो ऊपर वाला पॉइंट है विच सेज वेर द मूवमेंट इज कॉज बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इज ओन व्हीकल और हायर्ड व्हीकल और थ्रू वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर देन मे बी सच अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो सबमिट एन ईवे बिल एंड यस अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ईवे बिल जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन का एक्सेस दिया गया है जो मेन पोर्टल है जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन उसमें तो आप रजिस्टर्ड होंगे तो ही आपको एक्सेस मिलेगा बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो फिर भी ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको ईवे बिल वाले पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है सो यू मे लॉग इन टू दैट पोर्टल एंड एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन यू कैन डेफिनेटली जनरेट एन ईवे बिल या फिर आपका ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो वो ईवे बिल जनरेट कर सकता है एंड एज आई सेड अगर रिसिपियंट रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली रिसिपियंट को ही करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी उसे ही आरसीएम में टैक्स बनना है सो so, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और अगर मैं गुड्स का सप्लाई कॉज कर रहा हूं तो अगर रिसिपी अनरजिस्टर्ड है तो उसे बोलो ईवे बिल जनरेट करने का और अगर रिसिपी अनरजिस्टर्ड है तो अब मैं क्या अपने व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी के व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर कर ही सकता है और अगर वो ना करे तो मैं ही कर सकता हूं एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और मैं अपने व्हीकल के थ्रू करूंगा या हायर्ड व्हीकल के थ्रू करूंगा तो तो ऑब्वियसली मैं ही करूंगा ईवे बिल जनरेट सो ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलवेज ध्यान में रखने हैं कि कौन सा बंदा ईवे बिल जनरेट करेगा और कैसे पूरा जनरेशन होगा लेट एस टॉक अबाउट फ्यू मोर प्रोविजन्स 